meclisin gündeminde böyle bir konuyla muhatap olmam gerçekten çok üzüldüm. İlk kez böyle bir konunun tarafı oluyorum. Daha önce Sayın Kamergence ve gazetecilere ne söylediğini bildiğimiz arkadaşımız da ben vicdanı olanların vicdanına sesleniyorum. Öyle el kol hareketi yapma lan. Seninle muhatap olmuyorum. El kol hareketi yapma öyle. Bana söylüyor bunları. Muharrem İnce küfür mü edersin? Ne yaparsın? Zeyit Aslan istediğimi yaparım. Var mı diyeceğin? Muharrem İnce eder misin? Zeyit Aslan istediğimi yaparım. Muharrem İnce et bakalım da görelim. Zeyit Aslan istersem kafanı kırarım lan. Muharrem İnce ne yaparsın? Zeyit Aslan kafanı kırarım. Sen kafa mı kırarsın Muharrem İnce? Ve bir kaba söz söylüyor Muharrem İnce orada. İttir ya gibi. Kaba bir söz. Bunun için de kullanmamam gerekirdi ama kafanı kırarım lan deyince ağır tahrik altında bir küfür değil bu. Bu bir kaba sözdür, yaralayıcı sözdür. Argo bir sözdür, defol anlamında kullanılan bir sözdür. Bunu da bu mecliste kullanmamam gerekirdi. Ama ondan sonra gelen küfürleri ben okuyamam. Okuyacak bir baba yiğit varsa, edepten bahsedenler, hayadan bahsedenler, bana söylediği bu küfrü Kamer Genc'in ölmüş anasına söylediklerini benim şahsıma söylemiş. Bu küfürü okuyacak bir baba yiğit varsa gelsin okusun. Değerli arkadaşlarım burada savunulacak bir şey yok. Burada bir küfür var. Ağır bir küfür var. Hala daha burada hak ettiği şekilde cevap verdiğim gibi odamdan az önce izliyorum. Üzülüyorum. Ben onu Allah'a havale ediyorum ve yargıya havale ediyorum. Meclisin gündemini daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Benim şahsıma edilen bir küfürle Türkiye Büyük Millet Meclisi zaman kaybedemez, kaybetmemelidir. Görüşmelere devam edelim diyorum.